Eine Sekunde! <lacht> Let's go, meine Freunde! Herzlich willkommen zu Innen Out TV. The Format. The, The Format. Groß The. Mit meinem Übersetzer drüben. Co-Moderator Max, aka die Spinne, aka der deutsche Liam Neeson. Wie geht's? Gut? Gut, Thomas, aka Angry AGC. Yes, brother! Ähm, gut geht's, gut geht's, gut, gut geht's. 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 Ja, Wir machen ganz schnell heute, 15 Minuten und dann raus. Genau, quick, äh, quick in and out. Ähm, ja, wir sind heute wieder wundervoll hier zusammengekommen, zusammengekommen um euch Ort. mal wieder eine wundervolle Kritik-Review zu geben zu einem Film, den wir uns angeguckt haben. Erst wollten wir eine Serie machen, aber warum haben wir es nicht gemacht? Ich weiß nicht, hast du reingeguckt? Nee. Ich habe reingeguckt. Ähm, nicht so toll? Doch, aber irgendwie die Idee gut, aber sehr komplex. Vielleicht ich, machen wir noch. Ich weiß nicht, ob du. Ähm, wir können es noch nicht. Wir lassen uns noch nicht spoilern, welche Serie es war. Vielleicht machen wir es noch. Ja. Aber sie erinnert mich ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du The Foundation mal gesehen hast bei Apple TV Plus. Nee. Auch eigentlich sehr geil, cooler Sci-Fi-Optik-Shit irgendwie. Aber. Sehr, sehr komplex. Also du musst wirklich, wenn du einmal nur ein Brötchen machst oder so zwischendurch, ist vorbei. Hast dann du musst du noch 9% an. der Story verpasst. Genau. Und du wer musst sind die Charaktere? <lacht> Warum ist er plötzlich so einflussreich? <lacht> der Shop ja, wirklich. Du musst dann wieder von ganz vorne anfangen. Und ich habe die erste Folge zweimal geguckt und die zweite zweimal, äh, einmal. So ein bisschen wie wenn du Memento von hinten nach vorne guckst. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Naja. Was haben wir heute für einen wundervollen Film, Max? Hey, ein Klassiker aus dem Tarantino-Universum, angeregt durch deine äh, berechtigte Frage. Tarantino, Legende, ja oder nein? Oder? Ja. Was war nicht dein Fazit? Ich habe es gar nicht zu Ende geguckt. Natürlich ist er auch eine absolute Legende. Ja. Zumindest für mich. Es ist ja immer nur meine Meinung. Und Subjektiv. Deswegen, äh, Subjektiv. Es ist äh, nicht die Meinung, die für alle anderen gelten darf. Ähm, also, ja. ja, ja. Also für mich Tarantino war der, ich schon eine Legende nach zwei Filmen. Also, so. Ja, und wir sprechen heute über den dritten, nämlich... Jackie Brown. Yes. Jackie Brown in the house. Schon etwas älter, die Keule. Ich glaube, knapp 25, 26 Jahre dieses Jahr. 27, 97 in USA, 98 in Deutschland im April ins Kino gekommen. Also sprechen wir hier 26 schon über 26 Jahre. Jahre. Ja, passt Jahre. doch. Bin ich ja. hier gar nicht so verkehrt mit meiner... Tatsächlich sogar, nein, nicht auf den Tag genau, am 16. April. Also, naja, würden wir jetzt 13 Tage drauf rechnen, hätten wir sogar 26. Ja, und Point, ja. Ja gut, 25 umfasst. So wie man früher gesagt hat, ich bin äh, fünf, ein Drittel Jahr alt. So, das ne? war früher gängig, heute kennt das kein Mensch mehr. Kein Mensch mehr. Und, weiß, und du weißt auch nicht, was von den Leuten der Lieblingsdino ist. Irgendwas ist abgeflacht in der Gesellschaft. Die das wichtigen Dinge weiß man nicht mehr. Die wichtigen Dinge weiß man einfach nicht mehr. Ich habe letztens so ein brutales Bild gesehen. Jeder stellt irgendwie so ein Nacktbild von sich ins Internet, aber was der Lieblingsdino ist, weiß, wissen die wenigsten. Ich sage mal so, äh, genau das habe ich nämlich so ein ähnliches Bild, habe ich letztens gesehen, also nicht so ein ähnliches Bild, aber mit so einer ähnlichen Aussage war. Und zwar, das war so irgendwie, ich weiß gar nicht genau, ich glaube Brasilien oder irgendwie sowas war das, ein Strand, so typisch Rio de Janeiro, ja. so 70er Jahre. Und dann stand da drunter so, die Leute waren, okay, ich bin selber sehr tätowiert, aber die Leute waren nicht tätowiert, die hatten kein Handy dabei. Äh, Just living in the jeden, moment, ja? Yeah? Weißt du, die waren yeah. einfach nur gut gelaunt und yeah. haben einfach den Tag genossen und das war easy peasy, ja? Also das gibt es heute Safe. nicht mehr so richtig. Aber, Aber lass uns die Grätsche nehmen, 70er Jahre. Äh, Jackie Brown, eine Hommage an die Black Exploitation filme der 70er. Yes, äh, allen voran mit der Hauptdarstellerin Pam Greer. Pam Greer, genau, die damals schon, und das macht ja Tarantino sehr häufig, äh, definitiv äh, eigentlich gar nicht mehr so auf dem, auf dem Zettel war für große Hauptrollen. Ja. Yes, und äh, vielleicht noch ein paar Facts. Der Film geht 154 Minuten. Der ist relativ lang. Das sind alle relativ <lacht> Gestern, lang von also Ich wollte ihn mir noch mal angucken jetzt für unser Review. Ich habe den relativ gut noch im Schirm und dann habe ich so die Streaming-Dienste so durchgeklickt. Gibt es nicht. Den gibt es da nicht. Also du musst tatsächlich Geld in die Hand nehmen und dann, dann war es so, ich habe ja, hab so ein Regal und da steht das so, die ganzen Filme in so zwei bis drei Reihen. Also die etwas älteren. Unter der dritten Reihe. Sind in der dritten Reihe habe ich gar keinen Bock, ab, das auszuräumen. Okay. Aber jetzt pass auf, es gibt den als Original. Also in, in, im, im Originalton als RIP direkt auf YouTube als zweites Suchergebnis oder so. Und Nach auch dem Trailer. Komplett guckbar, ja? Komplett guckbar, ohne Werbung, ohne alles. Einfach seit vier Monaten hochgeladen, interessiert kein Mensch. Hey, what the fuck? Ja. Habe ich auch gedacht. Ist der vielleicht spiegelverkehrt? Manchmal macht nee, 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 nee. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Die ja, Schrift nee, einfach nur so doof, nee, aber. Nee, alles on top, auch relativ. Also, ich habe es jetzt auf einem großen, gut auflösenden Fernseher gesehen, sonst hast du ja manchmal so, das ist dann so PAL-Version, dann hast du das so richtig schön pixelig. Ja, Nix, ich komme mir den so 
runterzwiebeln. Krass. Nicht, dass ich das unterstützen würde, aber ich habe den auf DVD irgendwo da, auf Blu-ray definitiv nicht, aber er steht so weit hinten im Regal, dass ich da nicht dran gekommen bin. Das ist einfach die Armlänge. Ein richtiger, so ein richtiger Nerdruf. Also nicht reinkrabbeln, da geht es darum, es ist ganz oben, du musst noch einen Hocker holen, du musst erstmal zwei Etagen runter, wirklich Filme ja. runterarbeiten, plus noch allen Krimskrams, der da drauf steht. Vergiss es. Boah, Vergiss da habe ich gedacht, pass auf, dann gehe ich einmal lieber in die Grauzone. Wie Priscilla Presley in Nackte Kanone 2,5, wo sie in den Kühlschrank komplett reinklettern muss. <lacht> ungefähr, oh, ungefähr das wäre der Aufwand. So, kommen wir zum eigentlichen Text. <lacht> äh, wie gesagt, hier kannst du ein bisschen zu Spoilern kommen, wie immer. Damit sind alle das Klima. Ja, so das ist Film, nur unsere also der 26 Jahre alt ist, da brauchen wir nicht mehr Spoiler. Also, wer den nicht gesehen hat, den ist quasi Film selber schuld. Ja, der ist selber schuld. Absolut wenn er richtig, aufnimmt. absolut richtig. Ja, was soll ich sagen? Also Jackie Brown, vielleicht gehen wir, gehen wir geschwind einmal durch den Inhalt ja, durch. Ja. Ähm, es geht um Jackie. Jackie Brown als Stewardess ähm, versucht ihren Lebensunterhalt ein wenig aufzupeppen. Weil sie, sie für so eine Billo Airline arbeitet. Ja. Ne? Und ich glaube auch so, der Stewardessen Salär äh, ist nach Verdi nicht der beste. Äh, auch damals beste nicht. Und in den USA Großkopf, auch ne? definitiv so. nicht. Ja. Und äh, dadurch übernimmt sie für Odell, gespielt von Samuel L. Jackson, so Übrigens ein paar Aufgaben. mit seinem äh, geflochtenen Kinnwärzchen. <lacht> Das wollte er unbedingt, da hat er übrigens selber drauf bestanden, bestanden ja. dass er so aussieht, weil auch mit den längeren Haaren, weil er einfach so Kung-Fu-Movies so gerne mag und er dann so ein bisschen durch diese okay. langen Haare und diese Zöpfchen, weiß nicht, so Ich glaube, das erste und einzige Mal, wo ich, also ich meine, im, im, äh, wo er in Pulp Fiction den ähm, wie Jules. Er, Jules gespielt hat, hatte er ja auch schon eine relativ geile Matte, aber diese krause Matte, yeah. dass er sich die dann für Jackie Brown äh, dann nochmal so schön lang und glatt gebürstet hat. Ich meine, er hat ja irgendwann seine Haarpracht leider dann einbüßen müssen im Laufe der Jahre. Was aber nicht schlimm ist, aber deswegen Samuel L. Jackson allein mit einer Matte zu sehen, ist, mit einer langen Matte, nicht drüber nachgedacht, das, das ist, ist schon eine Rarität. Allein das gibt ihm ganz schon ein bisschen Kult-Touch. Definitiv. Ja, also wie gesagt, Pam Greer spielt dort die Stewardess, die ab und zu für ihn so Botendienste übernimmt und quasi ähm, Geld. Geld, Richtung, Geld Richtung, Richtung äh, Amerika bringt. Spielt in Los Angeles der Film durchgehend und ähm, ja, sie wird halt äh, relativ zeitnah ähm, von zwei FBI, beziehungsweise im Original sind es, glaube ich, FBI. Nee, lustigerweise. LAPD und äh, LAP ATF oder so. Genau, wird, der, wird sie quasi erwischt, äh, also ziemlich genau auch erwischt. Die wussten genau, dass sie was dabei hat. Sie wussten auch ganz genau, dass äh, sie Geld dabei hat und sie finden halt auch noch ein bisschen Kokain bei ihr. Und stellen sie halt zur Rede, weil. Eine normale Reisegepäckstruppen. Genau. Nennen. Für, das ist einfach so für zwischendurch gewesen. Für Mitte ja. der 90er war es völlig normal. Und ähm, ja, letzten Endes möchte dann, ähm, ja, möchten sie dir, sie dazu bringen, dass sie quasi ihren Auftraggeber verrät und ihm quasi da, sie wollen an den größeren Fisch dran. Genau. Odell seinerseits ist halt ein ähm, Waffendealer, Waffen ja. Ja, der Waffen verkauft, der kurzfristig seinen Homie Louis aus dem Knast äh, zu sich wieder genommen hat, der vier Jahre im Knast war, gespielt von Übrigens, Robert De Niro. einer der für mich der grandiosen Rollen für Robert De Niro, weil er einfach nur so eine richtig schön hohle Knastfritte spielt. Fantastisch, <lacht> Fantastisch ja. Fantastisch. Und dieser leere Blick von Robert De Niro, wo du denkst so, zwischendrin habe ich echt gedacht, also der... Tarantino hat ja sowieso raus, so Hollywood-Größen so komplett zu demaskieren, einfach so in einen komplett anderen Anzug reinzuschlüpfen. Das ist trotzdem geil. Ja, yeah. weil ja, die gut schreibt, die Rollen. Ja, und also der, lässt den, der lässt den Schauspielern auch den, vielleicht den nötigen Platz, um das so ein bisschen auszufüllen. Ne? Sonst hast du ja oft auch immer so diese gerade Biegerei. Naja, da will ich gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich zwischenzeitlich echt das Gefühl gehabt, ist, dass Robert De Niro so ein real life war einfach so, wo, wo du merkst, da dreht sich so ein Hamsterrad und nur ganz, ganz selten kommt mal so ein Funke und, und dann ist wieder weg. Dann weißt du, was ich <lacht> Der Draht hat sich kurz berührt. Erkenntnis, ich bin da und dann ja, ist es wieder aus. So. Wieder, wieder, geil gemacht. wieder off sync gewesen, ja. Also wirklich cooler Charakter. Ähm, dazu sei noch zu erwähnen, Bridget Fonda ist so die ähm, ja, so Frau. Das, so das Bikini-Hüpferli, was in einer von den äh, angemieteten Wohnungen von mehreren ja. ist, wo man sich, sag ich mal, seine Haus- und Hofdame hält zum Amüsement. Zum Amüsement. Ich meine, du brauchst ja auch eine weibliche Person, die ständig ihre Füße in die Kamera hält. Ne? Safe. Das Tarantino wir, mit seinem Fetisch, der muss ja mit Großaufnahme schön auf Muss den bedient sehen. werden. Ähm, da kommt man bei dem Film auch auf seine Kosten. Da komm, ja, wobei gar nicht so viel. Es ist viel, viel mehr in Death Proof. Können wir auch nochmal drüber reden. Mhm. Weil Death Proof war der einzige Film, wo Tarantino selber auch Kamera geführt hat. Okay. Und dann <lacht> konnte er selber entscheiden, wie viel Fuß man zeigt. Und da sind wirklich sehr, 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 sehr okay, viele okay, Füße okay, drin. Okay, okay. 
Aber it is what it is. Ähm, genau, jetzt haben wir so ein bisschen dieses Ensemble erklärt. Ähm, dazu reiht sich noch Max Cherry dazu. Max Cherry ist äh, ein Kaution. haben sie. Genau, der Kaution stellt. Mhm. Das ist übrigens die Rolle, die Robert De Niro eigentlich spielen wollte. Aber ähm, Tarantino hatte... Ähm, ich habe leider den Namen vergessen. Mark Forster. Mark Forster äh, dafür vorgesehen, der auch schon länger away gewesen ist, der oh eigentlich auch eine Rolle spielen sollte in Reservoir Dogs, sie aber nicht bekommen hat, aber Tarantino ihm versprochen hat, dass er, ähm, dass er die Rolle, dass ah. er später mal irgendwann stattfinden wird okay. in einem Tarantino-Film. Und deswegen ist du darfst, aber Mark mal. Forster definitiv diese Person geworden. Und, äh, aber geil, dass er auch Wort hält. Also ich weiß nicht, ich, kann mir, ich stell mir jetzt das Filmgame jetzt nicht so als Handschlag-Game und das ist verbinden, sondern da wird wahrscheinlich auch viel gelabert und keiner hält ja, sich ja. dran. Aber wenn du das zum Beispiel dann bei einem Cast sagst, ey, pass auf, diesmal ist jetzt der die Besetzung und nächstes Mal, wenn ich was mache, komme ich auf dich zurück. Ey. Du hast ja bei Jackie Brown, also der Schauspielerin Pam, ja genau das Ähnliche war. Die war genau. ja eigentlich auch, Für Pulp sollte, in Pulp Fiction sollte die eine Rolle spielen. Ja, 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 safe, und safe, hat safe, gesagt, safe. so ja, pass auf, ich habe die jetzt anders besetzt. Und wenn du das besetzt, ist das wahrscheinlich nicht so authentisch oder kommt in dem ja, Fall weil nicht so gut rüber. In dem Fall hat nämlich äh, Tarantino drei Drehbücher gekauft und eins davon halt verfilmt. Das wurde Komisch, das, Jackie was er Brown. nicht direkt verfilmen wollte. Also wollte erst die anderen beiden Romanvorlagen. So sieht's aus, verfilmen. aber er hat halt letztendlich diesen äh, zuerst verfilmt, hat auch die ein bisschen was umgeschrieben an dem Drehbuch und letztendlich die Hauptdarstellerin, die eigentlich aber weiß war, bisschen. jetzt geändert in Pen Greer ähm, und das, mh, ja, wie du schon anfangs sagtest, in so eine Blaxploitation-Geschichte aus den 70ern Voll geil. gedreht hat. So wie Foxy Brown zum Beispiel auch Oder eine Schert. Vorlage war. Äh, wo auch Pam Greer quasi die Hauptrolle in den 70ern gespielt hat. Mhm. Also ähm, eigentlich ein ganz, netter, ein ganz netter Twist irgendwie. Geile Hommage. So, jetzt geht's halt los. Äh, der Film rollt an. Wie gesagt, Pam Greer wird erwischt, wird gestellt von diesen ATF-Agenten. Einer davon übrigens Michael Keaton, auch sehr cool besetzt. Michael Keaton spielt nämlich denselben Typen. Äh, wie heißt er nochmal? Ray? Ray heißt er in dem Film. In einem anderen Film, der in einem anderen Filmstudio gedreht wird, spielt er dieselbe Rolle. Ohne Scheiß. Und ist nicht beim ATF, sondern beim FBI. Spielt Ach, okay. aber hat denselben Namen und spielt dieselbe Rolle. Das ist geil. Das ist auch auch gleich ein Text. Und nein, nein, nein. <lacht> aber das wäre lustig. Das wäre heftig. Das wäre sehr heftig. Das wäre die Krönung gewesen. Naja, ja, aber ist doch wie dieser eine mexikanische Schauspieler, der immer Hector spielt. Ach so, ja, 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 sicher, 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 sicher. Der ist auch geil, ja. In allen Fest and the Furious. Immer alle Hector, heißen, immer Hector, Hector. Ja. Auch immer die, immer gleiche Outfit, gleiche Frisur. Ich meine, bei solchen Anekdoten können wir mal tatsächlich sogar eine Sonderfolge für Tarantino machen und die mal versuchen, alle zu sammeln, weil es gibt so viele von diesen Anekdoten. Das ist wirklich unfassbar. Allein das Auto, was zum Beispiel dieser kleine Honda, so ein kleiner Honda, der, ähm, der bei Jackie Brown als der äh, äh, als der Max Cherry nämlich die äh, Pam Greer am Flughafen abholt mhm. ja ähm, steht ein weißer Honda da der ist derselbe weiße Honda der auch in Pulp Fiction mitfährt und auch bei Death Proof unterwegs ist und so also ist so. Diese, diese kleinen Geschichten, Anekdoten, ist kam schon mal vor, hat schon mal eine Rolle versprochen, war schon mal angedacht, hat von dem und dem schon mal irgendwie einen Spruch gehabt, den er dann genommen hat und so. Davon gibt es unendlich viele in Krass. diesem Tarantino-Universum. Ja, dass er so miteinander verflochten ist, ist ja bei den, äh, im Filmuniversum Tarantino ja bekannt. Michael Madsons äh, Chevrolet, so ein weißer äh, 68er Chevrolet, ähm, spielt auch in vier Filmen. Mit also bis auf Death Proof habe ich noch nie auf die Autos geachtet, die in den Filmen vorkommen, bin ich ganz ehrlich. Das muss man lesen, das merkt man, glaube ich, halt nicht so. Okay. Das kann man sich definitiv nicht so merken. Das habe ich auch. Ja, naja, wenn es ein markantes gelesen. Auto ist, so, oder ja, ich habe das jetzt da schon mal gesehen. Ein roter Lambo, aber so jetzt, ja, ja, aber die, also Dashproof, die Karre von Stuntman Mike, die kann man ja nicht vergessen. Die, die ist, ist ja schon, auf jeden die ist Fall ja schon fast mit Hauptsteller. Allerdings, allerdings. Ja, es geht in den Film rein, das Ganze ein bisschen verflochten. Der, der Drug Trafficking, nee, der, der Waffendealer Odell ähm, muss da jetzt noch ein paar Sachen beseitigen. Nämlich sein Kompagnon, gespielt Ein, von Chris Tucker. Gespielt von Chris Tucker, der danach tatsächlich berühmt wurde. Chris Tucker wurde erwischt mit Waffen und sollte in den Knast, Knast kommen. Genau. So kommt auch die Connection zwischen yes. dem Max Cherry und Odell quasi überhaupt ins Leben, weil er ihm 10.000 Euro gibt dafür, dass er die Kaution stellen soll. Weil für er den. hat Angst, dass er ihn verpfeift und genau. letztendlich sagt er, ich muss mich der Sache annehmen, hole ihn aus dem Knast und beseitige den Brother. Genau, der wird halt quasi relativ schnell von Odell umgebracht und dann kommt er wieder zu ihm und möchte, dass Pam Greer rausgeholt wird, weil, ein selbes Spiel, er hat vielleicht Safe. ein bisschen Angst, dass er erwischt wird. Und Pam Greer als smarte Stewardess und der Hauptdarstellerin des Filmes dreht den Spieß um, wenn man so will. Genau, sie plant nämlich dadurch, dass sie Max Cherry kennenlernt, den Kautionsdude, ähm, spielt sie alle ein bisschen gegeneinander aus und plant halt ähm, der ATF und dem äh, LAPD-Typen einen großen Happen zu geben. Das heißt, äh, sie bringt dazu, bringt Odell dazu, das komplette Geld, da geht es um 500.000 Dollar, 
ähm, quasi aus Mexiko zu bringen und ihn dann quasi dabei in dem Move zu überführen, indem, er, indem sie halt wirklich äh, preisgibt, wie, wie der Plan ist, was passiert, wo die Geldübergabe stattfinden soll, etc., etc., etc. Parallel plant sie aber mit Max Cherry sowohl ATF, LAPD als auch Odell quasi hops zu nehmen und dass die beiden sich das Geld quasi selber krallen. Also die fahren dann quasi so eine Parallelstory und so einen Parallelweg, wie man aus der Sache äh, so rauskommt, dass die quasi die Gewinner sind. Und Odell denkt sich natürlich, sein Teil ist halt auch kein Vollidiot-Gangster irgendwie und äh, spielt das Ganze so ein bisschen mit, scheint das aber auch selber ein bisschen zu durchschauen und ändert immer mal so Kleinigkeiten. Und ähm, ja, so kommt es halt letztendlich so kommt äh, das eine zum anderen. immer mehr dazu, dass, äh, dass das Ganze so in einem ja, größeren Finale mündet, weißt du, wo du halt... Der größere, äh, der größere Showdown. Der große Showdown, wo es halt dann wirklich um die Wurst quasi geht, also um die 500.000. Und ähm, ich überlege gerade, ob das ein bisschen zu komplex ist, das ja so zu erklären. Aber im Endeffekt läuft es so ab, dass Pam Greer mit der Kohle kommt. Sie hatte es vorher präpariert. Das, weil sie hat grundsätzlich bei den Polizisten nur von 50.000 gesprochen genau. und bei Odell geht es halt um 500.000. Sie präpariert die Tasche so, dass oben halt die 50.000 liegen, unten das komplette Geld, zwischendrin ist halt ganz viele Klamotten von ihr. Hat der Police Officer tatsächlich auch vorher bei den Testläufen auch nie gecheckt, wie voll die Tasche ist, sondern halt nur oben das Geld gezählt und ab geht die Fahrt. Sie kommt halt an, das Ganze mündet in einem, äh, in einem ähm, ja, das Ganze ist so ein, so ein Einkaufszentrum oder sowas, ja, wo, sie eine, wo sie in eine Umkleide geht und dort quasi auf die auf Bridget Fonda wartet, die zusammen mit Luis, gespielt wie gesagt von Robert De Niro, dort die Geldübergabe machen soll. Das heißt, sie tauschen dort die Tüten aus. Ähm, und ähm, sowohl Bridget Fonda äh, und äh, Robert De Niro gehen davon aus, dass sie die komplette Tüte mit Cola, dem kompletten ja. Geld haben. Ähm, da kommt noch eine sehr kuriose Parkplatzszene. Ich weiß nicht, ob du die noch auf dem Schirm hast, weil die Bridget Fonda, die geht dem so auf die Nerven, geht dem dass so den unfassbar ja. auf die Nerven, dass der einfach aus so einer Hauruck-Aktion die komplett über den Haufen schießt, ja. bevor er sich mit Odell trifft und beide feststellen, scheiße, da unten ist ja gar nicht 500.000 drin, sondern die hat da einfach nur ein paar Bücher reingelegt und quasi die Man falsche. Klassisch, die klassisch abgelattet. Genauestens. Und ähm, ja, so werden alle gegeneinander so ein bisschen ausgespielt und äh, ja, wie gesagt, Odell bringt seinen guten Homie äh, Luis, der einfach auch von, ich glaube zumindest, ein langer, langjähriger Freund von ihm ist, irgendwie dann auch äh, relativ spontan um die Ecke, weil er einfach sagt, du hast versagt, du hast meine Olle umgebracht und irgendwie vertraue ich dir jetzt an auch nicht mehr. Du bist an allem schuld, ja. Du bist an allem schuld, ich mache dich jetzt platt. Ja. Er stellt auch seine, äh, seine, seine, seine Integrität in Frage und das wurmt den Louis halt extrem und dann gibt es so eine kleine Debatte, bis dann ja, quasi einfach Louis erschossen wird. Und ähm, ja, Odell agreed quasi zu einem finalen Meet and Greet in der, in der Kautionsbutze quasi von dem Max Cherry, wo Pam auf ihn wartet, also die, die, die Hauptdarstellerin, Jackie Brown. Und äh, ja, sie hat quasi Odell dort auch eine Falle gestellt, weil sie es halt alles im Dunkeln hat stattfinden lassen. Er kommt dann dahin, stellt sie zur Rede und von aus dem, aus, dem, aus dem hinteren Raum kommen die beiden Polizisten. Und nehmen ihn hops. Und nehmen ihn hops. Sie schreit nur, er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Und die schießen dann relativ bam, bam, hart auf bam, den. Bam, 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 bam. Odell fährt zu Boden. Die Polizisten haben das, was sie wollen. Sie haben den, Alle Haupt, happy. den Hauptbösewicht. Genau. Ja. Pam äh, behält die Kohle, will eigentlich noch mit Max Cherry äh, durchbrennen, aber der sagt so, ah, nee, ich bleib hier so ein bisschen, wie ich bin. Meine, ich nehme mir nur 10% davon und es bleibt so ein bisschen im Wagen, was da letztendlich darauf rumkommt. Ähm, und dann endet der Film eigentlich sehr kurios. Der Film wurde eigentlich sehr gut aufgenommen von den Kritikern. Ich glaube, der hat sage, Läppsche 18, nee, 8 der Millionen relativ gekostet. Relativ günstig, ja. Also im Vergleich zu, also Reservoir Dogs ist ja klar, der war irgendwie 25.000 Dollar Budget oder so, war mega günstig. Nee, so günstig war der nicht. Nee, aber irgendwas, der, knappe Mio hatte irgendwas der. Irgendwas relativ, war relativ günstig an dem Film. Eine Million hat er gekostet. Okay, und dann habe ich das falsch in Erinnerung. 149 eigentlich. Pipe Fiction war ja schon deutlich mehr, allein schon durch die Besetzung. Auch nicht so viel mehr. Als eine Million. Achso, als eine Million auf jeden Fall. Achso, nee. Ich dachte, du meinst jetzt im nee, 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 nicht in so Relation insgesamt zu sehr, Brown, sehr ja. viel. Also, nee. Der hat ja mit den zwei Filmen, die er vorgeschossen hat, ja eigentlich schon cool Status erreicht gehabt. Und man hat ja wahrscheinlich auch was erwartet in der Richtung, sag ja. ich mal. Ne? Ja. Terentino Machat, viel Geballer, viel Blut, viel Szene, viel Milieu, viel Verworren, viel äh, abgedreht ist. Eigentlich viel Dialog. Äh, um ja, was ja, das ist ja typisches Tarantino merkmal Also was Dialog angeht, ist man bei Jackie Brown ja auf jeden Fall auf seine Kosten gekommen. Was jetzt Schießerei und Geballer angeht, eigentlich ja fast gar nichts. Da gibt es ja nur drei Szenen, wo 
Gibt es bei Reservoir Dogs gibt's nur zwei. Ja, aber, aber die Szene mit dem Ohr finde ich schon relativ heftig. Die ist relativ prägnant, ja, ja. gebe ich dir recht. Die bleibt also gut, auf jeden ist Fall eine drin. Szene, die halt wirklich... Die, die kommen ja schon ist. teilweise zerklüftet da an, an dem Standort nach dem Raub. Ja. Egal, aber Reservoir Dogs soll nicht das Thema sein. Auf nee, jeden nee. Fall ähm, es ist es der einzige Film, der bei Tarantino tatsächlich auf einer Romanvorlage basiert, die er eingekauft hat. Ähm, anderer wäre mir nicht bekannt. Und das nee. Wo, nee, ist nicht, hast du vollkommen recht, aber trotzdem steht am Ende Written and Directed. Ja, gut, er hat ja auch wahrscheinlich äh, das, Sehr also er hat ja die Rechte für die, für die Verfilmung von, von der Buchautorin da von Run Punch abgetreten, wahrscheinlich, hat, weil er es adaptiert hat, hat er sich die Credits dann so ein bisschen in die Tasche geballert. Ich weiß noch nicht, wie das läuft in Hollywood, ob das, ob das dann okay ist, wenn man eine Buchvorlage die Rechte kauft und sich dann, wenn man das ein bisschen umschreibt, sich selber da die Credits für. Also, die Frage ist, wenn, wenn du die Rechte gekauft hast, gehören sie ja dir? Das heißt, ja, das ist klar. Machen, du Deine Distribut, du kannst da mitmachen, was du willst. Aber genau. ich würde trotzdem sagen, wenn man das weiß, egal. Sonst ist ja Tarantino, ähm, also was ich geil finde an Jackie Brown, ähm, ist, dass es irgendwo so im wahren Leben stattfindet. Das ist jetzt ein Teil von Los Angeles, der jetzt nicht, sag ich mal, durch Glanz und Glamour äh, punktet. Sondern, Voll nicht, eher so mal, Downtown Suburb. Ja, so also wirklich schon so ein bisschen, genau. Also ich sag mal, normaler Arbeit, also die Arbeiterklasse und äh, fahler Konsum und nichts irgendwie High Class, sondern du triffst alles so mitten im Leben. Ja? Und ähm, die Characters, so, die sind greifbar. Sonst sind Tarantino-Filme ja auch entweder immer im Leben oder in irgendwelchen fiktiven Welten, die die richtig Lebenden sich angucken. Das sind ja so die zwei Tarantino-Meta-Ebenen, in denen er sich bewegt. Safe. Was ich bei Jackie Brown äh, krass finde, ähm, vielleicht auch für die Zeit, 97er, ähm, weibliche Hauptdarstellerin, afroamerikanischer Touch, ähm, Stewardess, also eine, eine, eine Berufsgruppe, die jetzt keine Ahnung, noch nie irgendwie großartig ähm, prominent bei einem Film. Ja, also eigentlich so alles so random Side-Hustle, wenn du so willst. Und ähm, ich sag mal so dieser Stil der Black Exploitation filme wo sie auch früher schon immer war, so die, die taffe Frau, die alles durchblickt, die smart ist so und dann am Ende letztendlich alle miteinander ausspielt und dann gewinnt. Ja. ja. Würde ich mal da jetzt so auf den ersten Blick nicht von der Stewardess erwarten, dass sie sich so im... Äh, ich sag mal, Gun-Traffic-Milieu bewegt und da irgendwie so die Gangster gegeneinander ausspielt und auch so mit den Cops und alles handelt, als wäre das irgendwie so normales Brot so, ne? Self. Das fand ich schon irgendwie bemerkenswert. So. Das hat mich damals, als ich den Film geguckt hat, gerade auch in den, in den 90, ich weiß nicht, fand ich Jackie Brown das erste Mal gesehen habe, aber weil man so oft den Tarantino-Film war, ist man ja früher oder später nicht daran vorbeigekommen. Aber es war für die Zeit halt, gerade in den 90ern, wo, ich viel, wo viele Filme rausgekommen sind mit, sage ich mal, sehr krassen, maskulinen äh, Actionhelden und auch alles so ein bisschen so auf Stumpf ist Trumpf noch so die Ära, ja. dann war das auf jeden Fall so ein kompletter Riss. Und auch wenn du überlegst davor, also sowohl Pulp Fiction als auch ähm, als Reservoir Dogs waren ja nicht ausschließlich Reservoir Dogs schon eher männlich dominiert, aber äh, Pulp Fiction ja auch durch die Hauptdarsteller ähm, männlich dominiert, auch wenn es da geile äh, weibliche Hauptrollen gibt mit der Sorry. Yuma Thurman. Trotzdem ist, sind so die markanten Charaktere, die einem im Kopf bleiben, halt hier äh, Jules Wingfield und äh, wie heißt er, Vincent Vega. Vincent Vega. Von daher für mich... Äh, ein, ein Stilmittel, was er daraus genommen hat, was einfach bockt und einfach mutig zu sagen, ich gehe jetzt mal, nimm jetzt mal, ich könnte jetzt genau einen Film mit dem gleichen Stil machen wie davor, es wäre Safe Shot, alle würden das feiern. Ich nehme aber jetzt einen Roman und mache in Anführungsstrichen einen relativ langatmigen Film, der sich ja so ein mhm. bisschen zieht über die etwas über zwei Stunden. Wobei das ja dann auch für ihn Methode wurde, ne? Also ich meine, sowohl die nächsten, das die nächsten drei ja. Filme von ihm waren halt alle auch. Mhm. Äh, Women Driven, ne? also Kill ja. Will beide Teile, auch das. Das hat er als die Mittel durchexerziert. Was also ihm ja recht gibt, also er hat, das, das spricht vielleicht für ihn auch für ihn und seinen, wenn du sagst, Legendenstatus oder Genialität als Regisseur, dass er Dinge ausprobiert mit Sachen, die sich vorher so keiner irgendwie getraut hat, weil sie sagten, wir nehmen lieber das, wie, wie wir es heute beschreiben würden, das Netflix-Ding so, irgendwie zwei, drei dicke Namen, dünne Story und es geht nur um ein Jahr von A nach B und hauptsache dicke Waffen und äh, vielleicht einer explodiert noch heftig. Damals auch, hätte man ja auch sagen können, ich nehme jetzt den Sure Shot, was funktioniert, was den Mainstream anspricht, jetzt nehme ich was komplett anderes, was ja auch sozialtechnisch wahrscheinlich nicht so einfach war. Ähm ja, und auch genretechnisch, muss man ganz ehrlich sagen. Also man, ist ja so da, die, man versucht, einen Mainstream-Film rauszuhandeln, ja. der in den 70ern doch 
eher auch für ein bestimmtes Publikum angesprochen Ja, das waren hat. günstige Produktionen, die waren fürs, äh, fürs afroamerikanische Publikum so. selbst gemacht, ja. Und ähm, da ging es jetzt nicht um Million-Dollar-Produktion, sondern da ging es halt ähm, um Unterhaltung, wo man die eigene Kultur so ein bisschen wiederfindet. Ähm, das hat man ja hier definitiv auch in Anleihen drin. Safe. Aber gut, mein Freund, ähm, sollen wir unsere Bewertung vornehmen, sowohl fürs Genre als auch für den Film an sich? Was Genre, was würdest du sagen? Crime, Gangster, Genre? Genau, so äh, Crime, Gangster, so ein bisschen ja, Thriller würde ich jetzt zu viel sagen, das ist es definitiv nicht. Es ist so ein, so ein Crime, Crime-Ding, ja. Heißt. Heißt, nein, heißt, heißt, heißt Movie, heißt Movie. Bisschen ja. vielleicht, bisschen vielleicht. Ja, so, so. so ein Mix Auch wenn allen. der heißt nicht so spektakulär ist wie ein Heat, aber äh, ja. letztendlich geht es darum. Reservoir Dogs ist auch ein heißt Movie und du siehst den heißt nicht. Wir hatten uns geeinigt, dass wir unser Rating einmal für den Film an sich als allein genau, stehen und, und Genre, einmal in, in, im Vergleich zum Genre. Also für einen Film alleine gebe ich dem eine 7,5 und aufs okay. Genre betrachtet gebe ich ihm nur eine 7. Okay, krass. Okay. Ist jetzt kein schlechtes Rating. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Rating. Also nee, krass, jetzt auch nicht im Sinne von, dass ich da sehr überrascht bin. Ich sehe das fast so wie du, nur einen halben Punkt besser. Ja. Also als Film gebe ich dem, geb ich dem eine 8. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde keinem Tarantino-Film unter eine 8 geben. Das ist für mich das tatsächlich das schlechteste Tarantino-Rating. Aber 8 ist immer noch sehr, 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 sehr gut. Ja, viel, obwohl viele ja ähm, auch den so ein bisschen als so den... Schwächsten sehen ja. so ein bisschen. Ich ja. finde den auch so einer, also was heißt der, bei Tarantino von Schwächsten. Ich mag die Film, Optik, so. ich mag die Mucke, ich die, mag die, die Mucke haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die ist outstanding, ich finde die Idee geil. Mir persönlich ist er so auf die Distanz ein bisschen. Ach so, und als Film gebe ich ihm eine 8, äh, für Genre gebe ich ihm eine 8,5. Also für Genre bewertet es ihn besser als Einzelfilm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Bei mir genau ja. andersrum. Ja. Ja, also ich finde, in dem Genre findet der, findet der gut statt, auch wenn er halt nicht dieses ganz viele fahren clash Ja, ihm fehlt so heißt. das Spektakuläre, sage ich mal, aber das, das Ding ist, Tarantino hat so viele Subtile, ist ja sowieso detailverliebt, dialogverliebt, es geht viel um die, die Zweierbeziehung, er mit ihr, ihr Ja, ja, so ständig weiter. irgendeine Hommage an irgendwas, ja. Ja, ja, und ähm, du hast ja <lacht> allein mit der Schauspielerin Jackie Brown zu der Zeit mit der Mucke dann noch mit Anlehnung an die Black Sportage, also ein Genre, was man eigentlich schon so ein bisschen auch, ja, war halt nicht mehr existent zu der Zeit ja. oder nicht mehr in der Dominanz, wie es war in den 70ern. Das ja. einfach nochmal irgendwie so aus dem, äh, aus dem Schatten lassen. zu heben, finde ich einfach genial. Also auch, ich auch super geil, ja. Und dann auch, dass es noch bockt und es, er hat irgendwie auch so ein gewisses zeitlosen Flair. Also ob ich jetzt Jackie Brown 97 geguckt habe oder heute oder in 20 Jahren, der wird seinen Stil, seinen Flair wird dabei behalten, seine Story, seine Hommage. Da, das ist ein zeitloser Klassiker. Damit Kannst du immer gucken. Falsch. Ich finde den sogar, ich habe den jetzt ich fand den jetzt, wo ich den nochmal geguckt habe, tatsächlich ne, nochmal, also ich hatte den gesehen damals, als er rauskam, habe den geguckt und hab, hab, mir bis heute habe ich den nicht nochmal geguckt. Okay. Und ähm, hatte den so abgespeichert unter so, ich weiß nicht mehr so richtig viel, ist aber auch ein Zeichen dafür, dass ich ihn nicht so geil fand. Und ich finde den heute viel, 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 also weiß ich jetzt einfach, kann man nicht so genau vergleichen, aber ich weiß, weil ich mich nicht mehr genau daran erinnere, was los war, wie ich den fand, direkt nachdem ich den geguckt habe damals, aber ich finde den heute viel, 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 viel besser als damals. Woran liegt Weil du ihn im Tarantino-Universum oder weil im ich damals auch Gesamtuniversum so besser einordnen so, kannst? Ja, weil ich damals auch so dachte, so wie man halt so über Filme gedacht hat. Man nimmt so diese, diese übliche Mischung aus den Sachen, aus den Faktoren, ja. die immer funktionieren. Und da war der halt anders. Und es da gab 97 so nichts, nichts Vergleichbares so. oder wenig Vergleichbares. Ah ja, 97 schon. Naja, was heißt vergleichbar, aber da kam sieben zum Beispiel, wenn wir über Thriller reden, aber es ist kein richtiger Thriller, das kann heißen, nee, es ist ein Scheißvergleich, es ist wirklich ein Scheißvergleich. Ich meine im, im Genre selber. Also Im Genre selber, ja, ja, das, 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 das habe ich jetzt gerade auch verstanden, ich habe das gerade verwechselt. Ja, Freunde, äh, wie fandet ihr den Film denn? Ha habt ihr Bock, den nochmal zu gucken? Ähm, wie steht ihr zum Tarantino-Universe? Wo ordnet ihr den ein? Kann, kann, kann man eigentlich so als Fazit von uns beiden, sollte Empfehlung auf jeden Fall raussprechen, so holt ihn euch nochmal aus dem Regal und dann ja. guckt ihn euch auf YouTube an, ist ja noch verfügbar. Ähm, und lasst euch den nochmal ähm, einfach über, über die Netzhaut äh, gleiten. Ähm, der ist gut gealtert, ich finde auch ehrlich gesagt beim zweiten gucken, ich werde mir auch nochmal in Ruhe nochmal angucken von ja. A bis Z. Ähm, er ist gut gealtert. Ich glaube, das ist wirklich ein Ding, was egal ist, zu so welcher Zeit oder Epoche du den anguckst, ob ich den Impact 97 auch so im Hintergrund so die aufkeimende Hip-Hop-Kultur. Ich gucke den ja aus musikalischer Sicht nochmal ein bisschen anders, Sehr weil da auch viel, viel Musikmucke drin vorkommt, die so im Hip-Hop-Kontext an vielerlei Stelle als Sample benutzt wurde. Aber guckt ihn euch nochmal an und ähm, ich glaube, ihr werdet einen ähnlichen Eindruck haben. Also, dass das Ding 
Oh. Jetzt vielleicht noch mal besser oder anders knallt als Damals. zu der Zeit, wo er rausgekommen ist. Aus mitteleuropäischer Sicht. Freunde, bleibt gesund, teilt, liked, abonniert. Und munter. Bleibt geschmeidig. Wir sehen uns und hören und sprechen uns nächste Woche. Zur Weihnachtsfolge. Genau. <lacht> der war nicht schlecht. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.